hacer pequeña seguridad, porque ya que luego se nos amontona la gente. Seguridad, abre paso, abre paso. Y hay un personaje que lo tengo que mencionar, sonido quizá. Ella es la voz de Alexa, ¿eh? Si ustedes no sabían, ella es la voz de Alexa. Ya me estaban enseñando los pasos, ahí hago el intento. Este va a cualquier, señora. Ustedes les valió gorro y se metieron. Me dio la patada, pero el comandante patilla. Señores de Richard TV, en esta ocasión nos encontramos aquí en Saltillo, estamos aquí en Coahuila y en esta ocasión venimos a un gran evento, el cual pues queremos ver cómo se baila esta cumbia diferente, un huepa diferente, les va a llamar mucho la atención, pero para eso tenemos a dos personalidades, se hicieron grandes, pero siguen siendo pequeñas, de un lado tenemos al comandante Patillas, mi comandante Patillas, solo la banda de Richard TV. Ahora se saluda a toda la vuelta gente de Richard TV, aquí andamos con mi compadre, medio metro, abraza, 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 Quedamos. Muchas gracias a mi compadre de Medio Metro por acompañarme aquí a Saltillo y yo también lo acompañé a él de seguridad. Va a ser tu seguridad de Medio seguridad. Metro. Hacer pequeña seguridad porque ya que luego se nos amontona la gente. No, que viene armado. Ya armado. Ah, viene armado. Estamos sí. armados para ah. todo para que se pueda. Así es como reciben al Medio Metro. La seguridad, la seguridad. Seguridad, seguridad, seguridad. Abusado, seguridad. Seguridad, seguridad. seguridad. Abre paso, abre. abre paso. Abre paso ya con la gente. Abre paso, abre paso, abre paso, abre paso. Por favor, que va a dar fe y legalidad a este concurso de unos tenis. Y en esta ocasión estamos con dos grandes amigos. Antes que todo, pues saludos al público de Richard TV y diga su nombre. ¿Qué tal? Soy Eduardo Obregón en Face para cualquier cosa. Mi nombre es Eric Puga en Face me encuentran como Puga para cualquier cosa. Estamos viendo que bailan un estilo. Ustedes saben que en la Ciudad de México se baila y se dan vueltas. En León, Guanajuato se bailan un estilo. Hay una técnica o ustedes tienen que inventar los pasos. Simplemente es como te gusta bailar al ritmo de la cumbia. Y estos bailes se realizan a lo mejor en bodas, 15 años o simplemente es un baile más popular urbano. Es baile urbano, bailamos en plazas, bailamos en 15 años, a la Santa Muerte, a la Virgen. Y hay un personaje que lo tengo que mencionar, ya que fue o es pieza muy fundamental aquí en Coahuila, sonido quizá el buen tontín, un sonido que vino y plantó una gran historia aquí en Saltillo. Un gran exponente de la música colombiana, del género urbano, creo que por eso se fue algo grande para Saltillo Coahuila. Quizá un qué tan grande era aquí mi hermano y cuánto influyó su presencia y su música aquí. Aquí en Saltillo sonó mucho, o sea, era barrio que pisabas, barrio que sonaba la música colombiana de quizá un desde México, desde que quizá un se inició de qué lado y la música mexicana llegó hasta acá. ¿Cuánto tiempo llevan bailando este estilo de música? El género urbano me lo inculcaron mis papás. Me gustaría que me crearan un poquito más esto. En Monterrey están los cholombianos, personas que bailan un estilo parecido a ustedes, pero no tienen esa energía que le ponen a la pista. ¿Ustedes cómo se hagan a conocer entre todos ustedes? ¿A ¿Cómo es el nombre de un bailador? Ah, mira, él está bailando esto. Aquí en Saltillo no somos el único grupo que bailamos colombiano. Hay demasiados grupos. Cada grupo baila conforme él quiera. Nosotros bailamos por gusto y nos ubicamos porque nos gusta el género urbano y la música colombiana. Son conocidos como los colombianos. A cualquiera que ve los ve, ah, un colombiano que está bailando. Sí, ustedes están bailando colombianas. Ustedes no bailan en parejas, bailan retándose. Eso es lo que noté mucho. ¿Por qué lo hacen así? Empezó el género así de que, pues, ah, pues date una reta. Era de que empezaban de barrio con barrio. Ahorita pues ya lo hacemos simplemente o a sea, general para darle gusto a la gente. <risa> ¿Es peligroso andar en un baile colombiano? No, no es peligroso. Uno va por gusto, pero si uno va a buscar problemas, ahí sí ya es otro tipo de cosa. Por eso muchos catalogan este, no, pues es que es de cholos el baile colombiano, porque mucha gente lo hacía por eso, para pelearse, pero ahorita simplemente pues uno lo hace por gusto. ¿Qué tipo es de vestimenta la que ustedes tienen? Los que bailamos música colombiana en nuestro grupo, cada quien se distingue por su playera y por su nombre de su grupo. La vestimenta es normal, hay personas que ni siquiera se visten con ropa guanga o ropa tumbada o algo así, y baila colombiana en un grupo simplemente que te guste y tú amigo de los cuantos empezaste a andar bailando desde los seis años empecé a bailar no sabía muy bien y ahorita tengo cuatro años bailando música colombiana y el escuchar una cumbia colombiana también la bailarán así o no la bailan ya yo creo que una cumbia colombiana es conforme a la música es decir aquí la música colombiana nosotros la agarramos pero aquí la editamos si tú agarras esa música y la limpias esa canción es de, de colombia o diferente de otro tipo de colombiana solamente aquí le damos un toque de huepa es por eso que nosotros bailamos un poco más rápido 
pero la cumbia colombiana se baila como que con un son más lento, así se baila la cumbia colombiana la original. Muchos nos comentan en el canal de Richard TV, la palabra huepa o lo que se le asemeja al último, ¿qué es ese apellido de cumbia al final del huepa? ¿Qué es? Yo creo que el huepa se describe por brincos, por algo más prendido, más movido. ¿Qué opinan de la gente que los critica, que dicen que ustedes brincan como chapulines y que no bailan como se debe bailar? No es tan fácil bailar como ven, no es más fácil criticar que bailar como nosotros. Y se requiere mucha disciplina para poder bailar en un grupo y no creo que puedan hacer eso. Ya lo que he visto mis amigos, los que bailan sí están delgados, no como Richard TV, de que no bailamos, ahí se ve, no vayan al gimnasio, bailen un via huepa. ¿Algún saludo que quieras mandar a toda la gente de México y otros países que nos ven? Toda la bandita de aquí de Saltillo, Coahuila y desde donde nos estén viendo. Un saludo para todos los que siguen a Richard TV, bendiciones para todos. <risa> Mucho gusto, mi nombre es Alexa Denis López. Me da gusto verlos a todos. Dios los bendiga y los cuiden. Alexa, una personalidad aquí en Santillo, Coahuila. Eres una gran personalidad aquí en ese lugar. La verdad es como me considero una persona igual que todo. Conocer más gente, sobre todo, para que me conozcan más y no juzguen a los demás. Nunca has cambiado, la fama no te ha cambiado. Ah, no, claro que no. Desde que he sido así siempre me he vestido, desde que tenía seis años y siempre voy a ser Alexa. Y Alexa, algo que estábamos viendo, la manera en que tú también te metes a bailar. ¿Cuánto tiempo bailando ya la cumbia? Ya tengo como unos 7, 8 años bailando Colombia. Yo estaba en un grupo de integración de danza de la calle antes y aprendí bailando de todo. Eh, por ejemplo, si te digo, Alexa <coughs> baila, ¿cómo le harías? Pues bailar. <risa> ella es la voz de Alexa, ¿eh? Si ustedes no sabían, ella es la voz de Alexa. La ocupan en las bocinas de edad. Ah, te contratan. Claro, que, claro sí. que sí, chicos. Aquí Alexa, les... baila. Ya bailo. Me pongo <risa> música, niñas. ¿Te gusta cómo baila el metro? La verdad, sí. Me lo quiero llevar al chaparrito, mi novio, a medio metro, que está bien guapo. <risa> ¿Qué le harías si te lo llevas? Daneta, dinos, Daneta. Lo monedía de juguete ahí, que no lo toquen A medio metro mi esposo Muchísimas gracias, algún saludo que quise mandar A toda la gente de México Yo los bendiga a todos los de México Y todos los que me ven en todo país Bendiciones de parte de Alexa ¡Ay, Que se armó la red en la calle. Ustedes les valió gorro y se metieron. Díganos antes su nombre. Carla. Georgina. El bailar música colombiana. ¿Cómo fue que llega a ustedes? Y ¿sabes qué? ¿Por qué no bailar reggaetón? Y ¿sabes qué? Nosotros nos bailamos música colombiana. Pues es un estilo de cumbia diferente que disfrutamos hacer. ¿Te gusta el reggaetón o no? No, a mí no. ¿Qué no. opinan del reggaetón, la verdad? Es un estilo diferente. O sea, los que bailamos es diferente a las colombianas. Sí, se, se respeta. respeta. su decisión de a quien le guste el reggaetón y a quien le guste las colombianas. Vemos que ustedes están retando, se ven de frente, hay hasta movimientos en las manos, ¿todo eso tiene algún significado o simplemente nada más lo hacen por que sea más llamativo el baile? Es amor a la cumbia, para que el paso salga bien, es como parte de nuestro baile o parte del paso de lo que vamos a hacer. Vimos que había unos pasos que pum, que llaman como pirinola hay otros que son un poco más difíciles vamos a empezar por el paso básico, ¿cuál es? Pues, pues punta, punta y talón. talón. A ver, sí, ¿cuál es el punta y talón? A ver, ah, mírenlo ah, para los 15 años está chido ese, ¿eh? es punta, talón, a ah, los dos puntos Punta talón, punta talón y este es punta talón. Es la primera vez que lo vamos a hacer, ya nos estamos grabando y nos van a echar de cabeza. Es punta talón, punta talón, punta talón, así, ¿no? Algo así. Es punta atrás, talón al frente. Ah, ah, punta atrás, punta atrás, talón al frente. Ah. Así, 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 así. Y lo brinco y Así, 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 así. Queremos ver más difícil cuáles. Los pasos iguales. ¿Qué te pareció el baile de ellos? No, pues la verdad ya estuve platicando con ellas De verdad que respeto su estilo de baile De verdad que ahorita ya me estaban enseñando los pasos Yo los veo medio difíciles, pero ahí hago el intento ¿Cómo era? Acá, acá ¡Ah, oh, me dio un metro! Síganles el paso medio metro Pasé un rato practicando ese paso El paso del maniquí <risa> ¿Cómo ven el paso del maniquí? Uno de los pasos más populares del medio metro No, pues está muy bonito Ahí está el verdadero maniquí El paso del maniquí Mi medio metro, enséñales otro pasito El del pingüinito Muy llamativo, miren, miren Yo les quiero invitar a que ya también lo hagan El pingüinito Enséñales cómo va el pingüinito, miren Ahí está. Manos en el pecho, firme, viendo hacia enfrente con una sonrisa, sacando la mejor trompita. Ahí está, eso. Una, ¿Dos? dos, tres. Ese va a ser cualquiera, señora. 
Déjate. 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 Eso medio metro. Obedece a tu mamá. Eh, eh, obedece a tu mamá. Eh, eh. Fredo, dame. Ahí está el paso de Fredo, dame. Ah, medio metro. Eso medio metro. La patadita, medio metro, la patadita. Me dio la patada, pero el comandante patilla. ¿Por qué pasé eso, pues, seguridad? Perdón, tanto que te quiero, que te cuido, ya es como él. Tú me estás golpeando. No, que yo estaba bailando, patilla, sacá, yo te vi que... Ese se llama el paso de la espinilla, ¿verdad? <risa> Algo más que gusta decir para desmedidos del público de derecha. Un saludo para DJ Pollo y para el grupo Esquina de Mi Bar. Ay, pues muchas gracias, sigan las plataformas de Richard TV, de Mediometro, de Comandante Patilla. Cuídense mucho y beso corazón. Patillas. Beso y canica. Es el programa suyo. Que todos, que todos, la gente de Rey Tenis. ¿Cómo te hace este? Vamos a hacer otro público de Richard TV. ¿Cómo estamos, Richard? Pues un placer. Me estabas comentando que estás por primera vez en Saltillo, Coahuila, y pues es un placer tenerte. Estábamos platicando un poquito con tus compañeros que también bailan, y le decíamos, hablar de Kisa en esta ciudad es hablar de una leyenda que se convirtió y dejó un gran legado. Las grandes historias llegan desde 1996, cuando llegan dos grandes exponentes de la música colombiana, lo que viene siendo en San Luis Potosí, el Kisa, y aquí en Saltillo, Coahuila, también muy, muy sonado, que viene siendo el Faraón Sound. Eran dos grandes exponentes que le movieron aquí a Saltillo, Coahuila. A partir de ese tiempo hacia acá, la última visita que tuvimos con él fue en el 2020. El rey del huepa hizo presencia aquí con nosotros. Cada que se presentaban era un boom y cada que se presentan también es un boom y que les mando un fuerte saludo a, a toda la familia cristiana. Pues ahí está uno de los personajes más importantes aquí también en Coahuila y de verdad, amigo, yo te agradezco mucho el postar frente a las cámaras, Richard, solo eso porque sé que hay un material muy importante que tú le vas a prestar a todo el público para que conozca una exclusiva muy grande. Es una exclusiva que se hizo con el rey del huepa. Me había tratado de comunicar contigo, me quise tratar tratar de comunicar con los hijos del rey, no había tenido respuesta. Hoy me tocó la magnífica oportunidad de conocerte en vivo y conocerte aquí por parte de estos grandes personajazos que están aquí en Saltillo y te voy a dar ese material, ese material te lo voy a hacer llegar, que en tus redes sociales lo vean, que vean la última entrevista del rey cuando vino aquí a Saltillo Coahuila. Ese material de mi parte va para ti. Pues así es como le vamos a entregar un gran material a todos ustedes y tus redes sociales, ¿dónde pueden encontrar mi hermano? En las redes sociales estoy como una esquina, una historia, en la página oficial donde transmitimos pues música huepa y pues ya conociste los bailes, aquí también es una gran cultura que no se ve en ningún lado, es algo combinado es algo que, que pues a través de los años empezó a ser como que una disputa entre bandas, y lo dijeron, no pues es de que ya no nos peleamos, mejor bailamos y esto fue lo que ocasionó ¿Cuánta gente llegó? ¿Cuánta gente estuvo aquí al pendiente? ¿Cómo te sentiste aquí en Coahuila, mi medio metro? Pues es la primera vez, Richard, cuando llegamos, una filota que estaba. Pues lo bueno que nos sentaron. De verdad que me siento muy agradable. Es que no me alcanzó para seguridad completa. Ah, <risa> ya, 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 medio metro. No, pues muchas gracias por acompañar a mi amigo medio metro. Aquí a Santiago Cujiro, aquí en el local, el Real Tenis. Vimos cómo te escoltó, vimos cómo abrió paso para entrar. Era muy difícil. Tuviste la técnica, mi comandante. Sí, tuve la técnica porque había demasiada gente. Llenamos más que cuando va a poner una protección te la vamos a ¿tú por qué? Ay, que para ti ya está capacitado está ah, capacitado sí, para ya no lo sé ¿sabes? así ya no vayas te va a salir un tiro no vayas a tiro no. la gente está diciendo que te quiere más tiempo aquí pues unos días nomás pero si me regresan ¿eh? <risa> una personalidad el comandante Patillas con otra persona el medio metro ¿cómo te sientes? la verdad me siento muy contento porque es la primera vez que he tratado a un amigo o sea, o sea que se llama amigo de mi estatura sí he tenido conocidos pero o sea 
un amigo, o sea, que, que hemos trabajado, grabando, o sea, es la primera vez. No fuimos al mismo dentista, traemos los mismos ligas. La misma edad. Los dos están bautizados ya, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Los mismos votos les gustan las saltotas. Me gustan las cariñosas. En esta ocasión, viniendo a Coahuila, porque se hizo la reta en la calle, algo que no es común que se haga, y pues ustedes, el comandante parece mi metro, lograron hacer que la banda se aventara su reta. O sea, aquí son un estilo también de música y un estilo de baile diferente a los de nosotros. Le meten sabor a su baile, lo disfrutan. Y luego nosotros que nos pongan de jurados, la parte más difícil. Y medio metro, tú estás acostumbrado a ver solamente cómo se baila cumbia, salsa en diferentes estados. Sí. Es la primera vez que te pareció. ¿Te gustó o no te gustó? Dinos la neta. Sí me gusta eso porque es como tipo chuntaro style, como más cholo, más así, pero es otro estilo de, de baile, conocer otro estilo de música, pero sí, la verdad que me llevo una experiencia más. Mi comandante Patilla, se le ve a los muchachos, a los señores, a los niños y hasta gente grande, bailar todo esto, el baile llega a muchas generaciones. Pues yo la primera vez que he escuchado que hace bailes aquí en Santiago Coahuila, en San Luis, en el DF. ¿Y tú sabes bailarla? O sea, no sé bailar, a mí no me gusta, a mí me gusta más el retorno, el perro intenso. Ah, es de ¿Cómo, perro intenso. ¿cómo, sí. ¿Cómo perreas? ¿Cómo perreas? ¿Cómo perreas? ¿Cómo perreas? <risa> pues está las retas que se armaron, ya lo vieron ustedes mis amigos, les traemos cosas diferentes conquistando nuevos estados, nuevos países y en esta ocasión estamos desde Coahuila con el comandante Patillas y el medio metro, nos despedimos mi comandante Patillas. Aquí andamos muchas, muchas gracias por invitarnos aquí a tu canal, pues ya sabes, aquí en Monterrey, en Coahuila es bienvenido, tú mi compadre medio metro. Dale un abrazo al comandante oh. Patillas, ahora sí lo puedes ver a los ojos y decirle lo que tanto me habías dicho. Patillas, te quiero mucho, no me hagas así porque pienso que se me va a declarar. <risa> No, pero en la Ciudad de México también tiene las puertas abiertas Vas a ver aquí, pijama de Dios Vamos a ir allá al DF con mi compañero Richard A grabar unos barrios allá Unos barrios intensos, intensos allá Unos intensos también <risa> Dos grandes personalidades Richard TV en esta ocasión Llevándole lo mejor de lo mejor Así es que háganos público ¡Gracias!